。大家好，我是心仪。上一个视频我们做了名声在外、大名鼎鼎的上海小笼包，这个视频我们来做很多上海人特别青睐的上海生煎馒头。上海生煎馒头，对于皮、肉、汤的喜好和讲究个人不同，基本上分成三类。老字号的打乌层用的是全发酵，面皮很松，底很脆，里面的猪肉馅像牛肉丸一样有弹性，还爆汁。因为是全发面，汤汁就会少一些。第二类是半发酵的生煎，现在最有名的就是东太祥，这也是我最喜欢的生煎，因为它的底板又松又脆又香，它的肉也好吃，而且特别鲜，汤汁多而不油。第三类名声最广、店面最多的小羊生煎，用的是死面，吃的是里面的一包汤，但是好像上海人都不怎么青睐，因为它太油。那我的目标就是介于东太祥和大湖春之间的半发酵生煎，而且可以调节不同的水温、发酵时间和面团的比例，来调节生煎的口感和汤汁的多少。和面之前，先要准备一个合适的锅子。所谓合适，就是这口锅里第一只包好的生煎包和最后一只你能包好的生煎包，它之间的时间差异最好在二十分钟以内，最多不超过三十分钟。时间差异大，一锅里的生煎发酵时间不同，那质量就不稳定了。那在家里就选一个小一点的铸铁锅，而且你的铸铁锅需要有一个盖子，传统的店家用的是木盖，可以帮助它透气。家里的盖子如果有个透气孔，或者锅子本身带一个漏油孔，那就正好。而和面的多少就是由你的锅子大小来决定。我的铸铁锅底的直径是九寸二十二厘米，做满这样一锅，你一共需要中筋面粉三百克。我一共用了四百克面粉，做了大小两锅生煎。那你可以按照自己的需要按比例来调节。我们先来准备半焦面团里的发酵面团。店家开门迎客用的是源源不断的老面，那自家不是每天做，就用酵母来发酵。发酵面团的比例我用了四分之一，也就是这里的一百克面粉。发酵面食的具体制作，你可以看我菜包子的视频。发酵面团的制作原理，你可以看我的发酵面团视频。揉着揉着，觉得今天的面团怎么那么粘手？看一下湿度计。果然，因为连着下了几天雨，所以湿度就特别大。那就加一些干粉再揉面。醒面的时间和温度、湿度有关，通常是两到三小时。发酵面团开始发酵，我们把剩余的三百克面粉揉一个温热水面团。我用的是三分之二的沸水和三分之一的冷水来和面。沸水和面特别适合油煎，而且口感松脆。加一些冷水是为了增加它的延展性，包起来方便。如果你特别在乎汤多，可以用全沸水来和一个热水面团。这里我会建议避免水温过低，不然就变成一个全发面的面团，没有汤了。关于水温和口感的关系，你可以看一下我之前做的冷水面团、热水面团和温水面团的视频。而且和面和揉面的细节讲过很多次了，这次就不再重复。不论你用什么样的水温，刚开始和面的时候要比较耐心。所谓雨露均沾，让每一滴水分都被面粉均匀的吸收，形成很多小面絮。面絮越小，水分吸收的就越均匀。当你掌握了这个技术，有了一定的经验，以后可能就不再需要量杯了。揉面的一个好朋友就是时间，它可以帮助我们省力。面团成型后，静置十分钟或者时间更长，再去揉面的时候，手感就特别轻松。你可以像我这样一次揉十分钟，讲究的话，也可以像我的汤包视频里三揉三醒。目的是为了让水分和面粉结合沉淀，也让面筋蛋白质的网络充分形成。这个时候，所谓的三光就自然而然地形成了。这个面团需要静置至少一个小时，如果讲究的话，可以隔天的晚上就把它揉好，放入冰箱。第二天提早一个小时拿出来回温，它的口感会更甜。两个面团都在静置醒发，现在开始做馅。鲜汤冻的做法无穷无尽，关键是要你喜欢的口感和你有的材料。在小笼包的视频里，我介绍了从繁到简的不同做法。
这次的咸糖冻用的是我冰箱里已经有的猪肉肩胛骨一块和两只鸡腿，猪肉提香，鸡肉提鲜。因为没有用到有骨髓的铜骨，所以咸糖冻晶莹透亮。鲜汤冻的比例也可以看你的喜好，我这次用了猪肉的一半。生煎包的肉馅最好是有弹性的，最好的部位就是前腿的夹心肉，那其次就是后腿肉。也因为这次的疫情，家里只有五花肉，那就把筋膜去掉。肉馅要有弹性，就要细切粗斩，把三七四六的肥瘦猪肉切成十六米大，再用力剁几下，不要剁得太细。刀块力气大，这样才可以把筋膜斩断，而且肉末的切面也会比较光滑，保持水分。肉剁好了，现在加一块秘密武器，就是一块蒸熟的鸡肉。这块鸡肉放了一些白胡椒粉和酒，把它蒸熟。蒸的时候会出鲜美的鸡汁，要把它留着。加熟鸡肉的作用有两个，一个是增鲜，增加营养；另外，它也可以使这个肉馅更饱满，不坍塌。最佳的部位是选择鸡大腿肉，因为它水分多。但是很遗憾，特殊时期只有一块冰冻的鸡胸肉，有一点干。鸡肉的质量，我用了猪肉的百分之二十，你也可以增加或者不用。各种料都剁好了，现在开始入味。生煎包的皮比较厚，而且是油煎的，所以味道可以重一些。盐的用量大约是肉的百分之二，白胡椒去腥，我用了百分之一。糖的用量，很多上海人会和盐加的一样多，甚至于更多。那你随意。生抽的用量大约也是肉质量的百分之二。如果你喜欢酱油色的肉馅，你可以减少一些生抽，加一些老抽。这个时候就要把它拌匀。以前我喜欢用筷子，现在我喜欢用手，像猫爪一样去把它抓出粘性来。肉拉出丝之后，就可以加一些酒来去腥。我喜欢用清酒，当然你也可以用料酒，只是夏天的时候用料酒要注意，可能会发酸。蒸鸡的时候会有鲜美的鸡汁，这个时候也把它加进去。如果你没有鸡汤，也可以加葱姜水。水分的质量大约是肉质量的四分之一，水分要逐次加入，每次都要充分拌匀。如果你喜欢，也可以加一只鸡蛋白来提鲜。拌匀后加入蒸熟的鸡丁，最后加入油来拌匀，大约是肉质量的百分之三。摔打的目的是为了排除空气，增加弹性。再加入鲜汤冻，最后一次拌匀。肉馅做好了，把它放入冰箱冷藏一个小时以上，目的是为了让它凝结，包起来方便。这个时候发酵面团就好了，大约胀到了两倍的大小。很重要的就是要用拳头把大气孔都排空，再和温热水的那个面团充分揉匀，做成一个温热水的半角面团。至于怎么样揉匀，你可以和我一样卷起来再压扁，或者发挥自己的想象力。店家用的是压面机，家庭用的压面机有点太小了，那么只能用手揉，或者我喜欢用一个大擀面杖。就这样反复的折叠、擀平，重复四五次，半角面团就做好了。松弛十五分钟后，再一次排气，把它搓成紧紧的长条，中间一定不要有缝隙。一两丝子。传统的上海生煎包个子并不大，每一两是四只，也就是十二点五克一只。那么大家都是新手，那我们每个剂子下十五克。剂子的大小尽量保持一致，不但漂亮，而且煎制的时间也比较均匀。然后把它们放在一个塑料袋里，放入少许油，油一定要放，但一定要少，让剂子之间不互相粘连就可以了。把肉馅从冰箱里拿出来，最好是这样粘稠的感觉
。如果你的桌子是吸油的，那就放一块砧板再来擀皮。做好的生煎最好放在一个有边框的木板上，如果没有就准备一块砧板。剂子压扁，擀薄之后，把四周再擀的薄一些。十五克的剂子，我包了二十克的馅。如果你手艺好，可以多包一些；如果是新手，就少包一些。生煎包的褶皱一般是十二到十五个，最关键的就是这个封口一定要严实，不漏汤。因为半发酵的生煎包是把面皮最厚的部分当做底来煎的，倒过来。包的时候，右手的大拇指开始第一折，而且它的位置一直不动，然后两个手配合着推拉捏、推拉捏往前走。收口的时候，你注意一下我左手的大拇指，一定要把这个口分死，然后把头尾拧起来捏紧。生煎包的皮做得好，馅做得好，包好之后它就是鼓鼓的，不坍塌。每一个生煎包包完之后，都把它倒过来，等最后一个包完，还要醒发二十分钟。生煎包的摆放比较特别，一个挨着一个。不挤压，也不分开，这里你就能看出带边框的好处了。最后的位置，我还加了一块砧板，轻轻的挨着它。这样摆放的目的是为了让生煎包在最后二十分钟醒发的时候，能够比较紧密的贴合在一起。这种四合非合的状态，在最后煎的时候，你就会发现它每一个包子吸的油比较少。煎生煎包也需要一定的技术。灶头的选择最好是中等大小的，但是因为照相机镜头的局限，所以在大灶头和小灶头之间，我选了一个小灶头，所以今天的火候有点小。不论你用什么尺寸的灶头，现在把铁锅放上，开小火刷一层油。醒发后的生煎包外皮已经微微成壳了，有了这层壳，它的皮才好吃。但是放的时候要小心翼翼。排列的时候尽量一次到位，不要去挤压，一个个精神饱满，看上去就老嗲了。说起上海话的“嗲”，实际上就是很漂亮的意思，出自英文的 “dear”。这个时候就可以在四周浇油了。如果你希望它的脆底部分能够多一些，那就多放点油，火的强度要调到中大火。首先，我们来开盖煎底。这个时候就要转啊转，转啊转，转的时间和你的火头多少和强度有关，大约是七分钟上下。这时候生煎开始膨胀，一个挤一个，越来越摇号。转的目的是为了受热均匀，这个时候尤其要照顾到四周，你可以把锅稍微倾斜一下。大约七八分钟的时候，你就会闻到香味，边角也开始泛黄。这个时候把油倒出来，注意不要烫到。这个时候你就一手拿水，一手拿锅盖，水要从边缘倒入，然后马上盖盖。我用的是温水，你也可以加一些白醋。水的用量一定不要多，大约是三十到四十克。这个时候你再带着盖子一起转啊转。大约两三分钟，当水蒸发的时候，噼噼啪啪的声音会更加响。这个时候，你再加入碧绿的葱花和炒的香香的芝麻，盖上盖，再接着转一两分钟。你还可以这样倾斜一下，保证四周的包子也受到照顾。折腾了一上午，终于可以出锅了。前面都没说话，因为忙着吃。皮是松的，底是香的，肉是弹的，汤是鲜的。忘了说一件重要的事情：生煎包一定要配醋。家里的上海康乐醋、广东红醋都已经吃完，拿出了意大利的葡萄醋，一样解腻提鲜。生煎包很美味，是很多上海人的恋乡情节。
，要做成还真不容易，尤其是对发酵时间的把控。希望这个视频和时间表对大家有所帮助。下一个视频我来做事半功倍，一样美味，汤汁更多的锅贴。